ว่ากันด้วยเรื่อง Procreate เวอร์ชัน5นะครับสวัสดีครับอัสคาก็อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือ p r o c r e a t เวอร์ชัน5เนี่ยได้ออกอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายกเครื่องกันตั้งแต่ถึงระดับเอนจินของตัวแอปกันเลยทีเดียวนะครับคลิปวันนี้ก็จะมาโฟกัสที่ฟีเจอร์หลักๆอยู่3อันนะครับผมฟีเจอร์แรกก็คือ Blush Studio อันใหม่นะครับตอนนี้นะครับเวลาจะตั้งค่า Blush เนี่ยมันจะออกมาเต็มหน้าจอเลยนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งสามารถปรับบลัชเนี่ยได้เป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าถูกใจสายสร้างบลัชกันเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงเรื่องของอการลงลายเซนหรือว่าลงเครดิตไว้ที่บลัชที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยก็ทําได้เช่นกันที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าออโต้รีพีทเท็กซ์เจอร์นะครับเราสามารถสร้างตัวเท็กซ์เจอร์ของบลัชเนี่ยแบบไร้รอยต่อได้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นตัวการตั้งค่าของบลัชอันใหม่โผล่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือ Color Dynamic ครับมันก็คือเหมือนกับว่าตัวสีที่เราระบายลงไปเนี่ยมันสามารถมีหลายสีได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีตามน้ําหนักแรงกดของมือได้นะครับผมก็สําหรับในเวอร์ชันท่านี้นะครับเราก็สามารถรวมบลัช2บลัชเข้าด้วยกันได้นะครับเรียกว่า Combine Brush ใครที่ใช้ Photoshop มาก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าไอ้ฟีเจอร์นี้ใน Photoshop จะเรียกว่า Dual Brush นั่นเองมันก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างเอฟเฟกในการเพ้นเนี่ยแบบใหม่ๆได้นั่นเองครับในตัว p r o c r e a t e 5ก็มีการเพิ่มตัว Brush เข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมอันหนึ่งที่ชายเราชอบมากเลยก็อยากจะขอแนะนำให้ลองนะครับก็คือ p r o c r e a t e Pencil เป็นดินสอที่เขียนเราได้ฟิลดีมากๆครับหลายคนที่ใช้ Photoshop มาก่อนนะครับน่าจะยิ้มเลยก็คือเราสามารถ Import Brush จาก Photoshop เข้ามาได้นะครับซึ่งมันก็ตลกอย่างหนึ่งก็คือตัว Adobe Photoshop ที่เป็นแอปบน iPad นะครับ Import Brush ของ Photoshop ไม่ได้ครับแต่อย่างน้อย Adobe Fresco ก็ Import ได้ฟีเจอร์ที่2นะครับก็คือตัวจานสีหรือว่า Color View ของเรานั่นเองเราสามารถดึงเอาจานสีออกมาเนี่ยให้ลอยอยู่บนอินเทอร์เฟซได้แล้วนะครับผมเวลาที่เราเพนรูปเราต้องเลือกสีเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปเปิดหน้าต่างตัว Color View ออกมานะครับก็ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เยอะมากครับแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของอินเทอร์เฟซของตัวจานสีเล็กน้อยนะครับก็คือเพิ่มแถบที่เรียกว่า Color Harmony เข้าไปตัว Color Harmony เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถเลือกสีตามทฤษฎีสีเช่นคู่ตรงข้ามคู่ใกล้เคียงหรืออะไรพวกนี้นะครับเล็กๆน้อยอีกจุดหนึ่งก็คือตัวแถบ Color History นะครับเอาไว้เลือกสีที่เราเคยเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะครับกลับมาใช้อีกรอบได้นะครับก็สะดวกดีครับฟีเจอร์ที่3นะครับก็คือ Animation Assist ถ้าจำกันได้นะครับใน p o c r e a t e เวอร์ชันก่อนหน้านี้เวอร์ชัน4นะมันก็ทำ Animation ได้แล้วแต่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการเรียงเฟรมใช่ไหมครับไอ้ฟีเจอร์นี้ก็เลยเหมือนมาช่วยในจุดนี้ในเรื่องของการเรียงเฟรมนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปเปิดใช้ก่อนที่หน้าจอ Canvas แล้วก็เลือกว่าเลือกติ๊กที่ Animation Assist นะครับผมถึงจะเห็นไทม์ไลน์ขึ้นมาแล้วก็ในตัว Animation Assist เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ Animation อีกเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดปิด o อเดียนสกินนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการโฮเฟรมแอนิเมชันค้างไว้รวมไปถึงการเซตแบ็กกราวด์โฟกราวด์ในงานแอนิเมชันได้เหมือนกันนะครับ3ฟีเจอร์หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับฟีเจอร์อื่นๆที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงก็มีคําสั่งโคลนทูนะครับเอาไว้รีทัชภาพอะไรเงี้ยก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วในเวอร์ชันนี้หน้าจออินเทอร์เฟซใหม่ในการตั้งค่า Canvas งานอาร์ตเวิร์ของเรานะครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซหลายจุดนะครับให้การทํางานของเราบนแอปเนี้ยลื่นไหลมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดแบบเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บ Procreate Official ได้ในการดูคู่มือของแอปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description ข้างล่างแล้วกันครับก่อนจากกันนะครับขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยก็คือ,อมีคำถามกันเข้ามาเยอะเรื่องของ Brush ที่ใช้งานนะครับผมเลยกำลังรวบรวมตัว Brush ที่ผมใช้เนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าจะปล่อยทางกำโลนนะครับผมใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดได้นะครับผมเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดของกำโลนไว้ในช่อง Description ข้าง